Bom dia pessoal, primeiramente eu agradeço a todos por se inscrever no meu canal de vídeo, quem ainda não se inscreveu se inscreva por favor, tá ok? Eu agradeço, e agradeço também a todos que assistem, peço que visitem os canais que eu indico, os que estão em destaque, também assistam os meus vídeos favoritos. Nessa vídeo eu vou estar ensinando passo a passo como criar o um endereço no IP, para que serve o endereço no IP? Serve para quem não tem IP fixo estar colocando nos Trojans para sempre estar conectado às vítimas. Então você precisa do endereço no IP, precisa do programa no IP. Eu vou estar explicando no final da vídeo como instalar o programa no IP e como deixar ele ativo. Primeiramente vamos abrir o navegador e aqui em cima você vai digitar na barra de navegação www no traço ip.com dê um enter nessa página você vai clicar aqui do lado direito em create a account nessa outra página você vai clicar aqui em free dns que é gratuito sing up aqui você vai colocar os dados fake não precisa ser seus dados reais vamos colocar um nome sobrenome, endereço de e-mail precisa ser válido, porque será enviado para você é, um link de confirmação, aqui a mesma coisa, então aqui é, o endereço de e-mail, ou seja, o endereço que você quer, username, tá? Por exemplo, você não quer Marcos, você quer colocar, vou colocar aqui Kings Hacking 1. E a senha? Vou colocar uma senha. Repita a senha. Security Question Você pode colocar qualquer coisa aqui ó. Eu coloco sempre a última aqui ó. E coloque qualquer nome aqui também Na resposta Data de nascimento Você pode colocar uma data Que não é real Tá Não precisa ser real Aqui você vai selecionar Ayagui para concordar com os termos, tá? E vai clicar em I Accept Create My Account. A conta foi criada com sucesso, tá ok? Agora, é... vamos abrir aqui o nosso e-mail que irá cair, ó. Já caiu no ip.com ativação. Você vai clicar aí e vai ativar a sua conta. Está aqui, ó. To activate your account, please click the following URL. Para ativar a sua conta, você vai clicar nessa URL aqui, ó. Aí clica. Já foi ativado, tá ok? O que nós vamos fazer? Fechar o endereço de e-mail. E vamos na home page. E logar. Vamos clicar aqui em login. Vai colocar ou o username, que é no meu caso Kings Hack 1, e a senha. Ou o endereço de e-mail que eu coloquei e a senha. Eu vou colocar o endereço de e-mail. Colocar a senha. clicar em login beleza, agora você vai clicar em add a host add a host aqui você vai criar a sua conta no IP aqui em cima você vai digitar como você quer que fique o seu endereço no IP eu vou colocar Kings Hacking 1 
E aqui eu vou colocar no ip.org Não fica pensando que eu vou deixar esse endereço não, galera Que eu vou excluir depois, tá? Depois vou criar outro Ou seja, eu já tenho outros, tá? Não fica pensando aí que tô digitando aqui Ah, eu vou usar o endereço no IP dele Não vai não, que eu vou excluir, tá? É só pra mostrar aí como funciona Aí O que nós vamos fazer? Clicar aqui embaixo em Create a Host Create a Host Já está criado, tá? E é isso aí Agora nós vamos Voltar aqui Digitar novamente www.no-ip.org com. Dar um enter Vamos aqui em download Se você usa Linux Você vai baixar esse Se você usa Mac Vai baixar do meio E para Windows Vamos baixar esse daqui Clicar em download Download Podemos fechar essa página Aqui está programa para nós instalarmos o no IPDUC. Vamos clicar. Selecione a I agree. Next. Next. Install. Clicamos em close. Podemos excluir esse programa. Agora vamos procurar no IP. Ok? Aqui está no IP. Vou enviar para a área de trabalho. Clicamos nele, digitamos o mesmo endereço de e-mail que nós colocamos lá, para logar. A mesma senha. Clicamos em OK. Aparecendo o endereço no IP, nós selecionamos e clicamos em Save. Pronto, o endereço no IP, o no IP do que estará funcionando, você pode fechar que ele vai ficar aqui próximo ao relógio. Aí você pode colocar é, o seu endereço no IP no Trojan, que vai funcionar tudo perfeitamente aí, caso você não tenha IP fixo. E mesmo que você tenha IP fixo, use o endereço no IP no seu Trojan, beleza? É isso aí que eu gostaria de ter ensinado. E lembrando, eu vou deletar esse endereço no IP, tá? Porque eu já tenho o meu endereço no IP, então eu estarei deletando, tá certo? Nem adianta copiar que não vai servir pra nada, tá certo? Valeu aí pela atenção, grande abraço a todos. Fui!